ബാക്ക് ടു ലു ആൻഡ് മീ എൻ്റെ പേര് അപർണ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ക്യു എൻ എ വീഡിയോ ആണ് ക്യു എൻ എ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അതെന്താണ് ഞാൻ ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു നമുക്ക് ഡെയിലി ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് വരുന്നതിൻ്റെ ഹെയർ ആൻഡ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാനിങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് റിപ്ലൈ തരുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു ക്യു എൻ എ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നലെ തൊട്ട് അത് ഇന്നലെ മുതൽ ഈ ഒരു സമയം വരെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഞാൻ എന്തായാലും ആൻസർ തന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാവരെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആൻസർ തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഹെയർ ആൻഡ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഡൗട്ട്സിന് ഇന്ന് ക്ലിയർ ആവും ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം അതിനടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ബെലൈക്കൺ വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ എപ്പം വീഡിയോ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാനും പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മൂലം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ചിലപ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കൊരു കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തു അവർക്ക് കുറേ കാലമായിട്ട് അതായത് ഡാൻഡ്രഫും അതുപോലെ തന്നെ മകന് ഡാൻഡ്രഫ് ഉണ്ട് മുടി കൊഴിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാറും എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കി ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ വിത്തിൻ വൺ വീക്കിനെ കൊണ്ട് അവരെ മോൻ്റെ തലയിലുള്ള താരം പൂർണ്ണമായും മാറി ആ ചേച്ചിയുടെ മുടി കൊഴിച്ചും പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ പേഴ്സണലായിട്ട് അയച്ച് തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഞാനൊരു സംഭവമാക്കി പറ്റി പറയുന്നൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ലാഗ് അയക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് അടക്കാം അല്ലേ ഞാനിത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്നലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരാൾ തന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും പറയാനില്ല നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് അല്ല അത് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട എൻ്റെ ഒരു കടമയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടക്കാം അല്ലേ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അർച്ചന കെ ബി അർച്ചനേനെ പറ്റി പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയം മുതൽ എന്നെ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞനീത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹെയർ തിക്ക് ആവാൻ വേണ്ട ടിപ്സ് ആദ്യം ഹെയർ തിക്ക് ആവാൻ വേണ്ട ടിപ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെയർ തിക്ക് ആവാൻ വേണ്ട ടിപ്സ് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മളെ ഹെയറിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം നമുക്ക് കുറച്ചാണോ കൂടുതലാണോ അത് എന്തായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഉള്ള ഹെയർ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കെയറിങ് കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെയർ തിക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അതായത് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്യാരൻറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന കാര്യമാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം എൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കഞ്ഞിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ ഫാക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ കഞ്ഞിവെള്ളം നന്നായിട്ട് തലേ ദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി നൈറ്റ് ടൈം നമ്മുടെ ഹെയർ കെയർ റൂട്ടീൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എന്തായാലും കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ രാത്രി മുടി മെടഞ്ഞിട്ടിട്ട് കിടക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പം തന്നെ ഈ മുടിയൊക്കെ മെടഞ്ഞിട്ടിട്ട് അഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചീ കൊടുത്തിട്ട് മുടി നല്ല ബണ്ണായിട്ട് കിട്ടിയിടാം ഇതാണ് രാത്രി നല്ലത് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ഇത് ഇപ്പം വരെ രാത്രി മുടി മെടഞ്ഞിട്ടാണ് കിടക്കാറ് അത്രയും സമയം ഇല്ലാണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബണ്ണ് കെട്ടാറുള്ളൂ അപ്പം മെടഞ്ഞിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഒരിക്കലും മെടഞ്ഞിടരുത് കുറച്ച് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെടഞ്ഞിടാം നമ്മൾ രാത്രിയാണ് മുടി വളർച്ച കൂടുന്നത് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ പ്രൊമോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഹെയർ ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് എടുത്തിട്ട് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക വേറെ എന്തെങ്കിലും ബണിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് കഞ്ഞിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഹെയർ പാക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹെയർ പാക്കാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊരു ഹെയർ പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം അത് നമ്മൾ മുടിയിൽ എബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിടണം അതുമാത്രമല്ല ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഹെയർ പാക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് ചിലവിലാണ് കിട്ടുന്ന സാധനം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയാലോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആണ് കഞ്ഞിവെള്ളം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എൻ്റെ മുടിയുടെ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്തിനും കാരണം കഞ്ഞിവെള്ളം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ഒറ്റ കാര്യം യൂസ് ചെയ്യാമെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഒരു സമയം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അവ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം ഒരു കാര്യം യൂസ് ചെയ്യുക പിറ്റേ ദിവസം പിറ്റേ കാര്യം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹെയർ കെയർ ടൈം ടേബിൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേച്ചിയുടെ ഹെയർ കെയർ റൊട്ടീൻ പറയുമോ പ്ലീസ് ഞാൻ കുറേ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഡേയ്സും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടാ അർച്ചന അത് ഞാൻ ഹെയർ കെയർ റൂട്ടീൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരാണ് സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നാട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഡെയിലി തല വാഷ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി കഞ്ഞിവെള്ളം അതുപോലെ താളി ഞാനിപ്പോൾ എത്ര കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എത്ര ലേറ്റായി ക്ഷീണിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ താളി എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാറില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് ഹെയർ ഹെയർ ഫോൾ വന്ന ടൈമിലാണ് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒരു ബോധോദയം വന്നതെന്ന് പറയാമല്ലോ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഒന്നും കൂടെ ഒരു ബോധോദയം വന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നതും എനിക്ക് ഒരു അറിവ് വെച്ച സമയം മുതൽ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഞാനൊരു സംഭവമാക്കി പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഉലുവ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചത് കഞ്ഞിവെള്ളം ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയാണ് എനിക്ക് ചെയ്തു തരാറ് അതൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഫോർത്ത് നാലാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അമ്മ ചെയ്തു തരാറുണ്ട് പിന്നെ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു ചിന്ത വന്നത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഹെയർ കെയർ റൊട്ടീൻ ആണല്ലേ പറയാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ദിവസം ഞാൻ ഡെയിലി തല വാഷ് ചെയ്യാറില്ല രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ മുടി വാഷ് ചെയ്യാറുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് ക്ലോറിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് കിട്ടുക ആ വെള്ളം നമ്മൾ മുടിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള കെയറിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ മുടി കുഴിച്ചിൽ ഭയങ്കര കൂടും ക്ലോറിൻ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാട്ടിലെ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് മുക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നുള്ള വെള്ളമാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കിണറ്റിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ അതായത് ക്ലോറിനൊക്കെ ഇടാൻ ഇടുന്
നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ മുടി മുടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മുടി വെച്ച് കളി കഴി കളിക്കരുത് അതിന് പകരം നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യ് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കുക പിന്നെ കുളിക്കാൻ നേരത്ത് ഈ പാക്സും സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കുളിക്കുക അതിന് ശേഷം മുടി നനഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ കോമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ മുടി കുഴിച്ചിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡെയിലി എത്ര മുടി കുഴിയെന്നുള്ള ആൻസർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇടാ അത്ര മുടിയൊന്നും കുഴിയാറില്ല ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കുഴിയാറുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഡെയിലി തല നനയ്ക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മുടി കൊഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത്ര കുഴിയാറില്ല പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ എന്ന് തോന്നിയ പാക്ക് ഓർ ഓയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നിയ പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ പാക്ക് തന്നെയാണ് അത് ഉലുവട്ട് വെച്ച പാക്കും നല്ലതാണ് ഈ താരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് കാച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലതാണ് അതായത് ഈ മുടി കുറവുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കു ഞാനിടാം നമ്മുടെ കറിവേപ്പില സവാള അതുപോലെ തന്നെ നെല്ലിക്ക അങ്ങനെ കാച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലതാണ് ഓയിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയ ഓയിൽ ആട്ടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒരുപാട് നല്ലതാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഓരോ മുടിയുടെ സ്ട്രക്ചറും ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ മുടിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിൽ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഓയിൽ അടുത്ത ക്വസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേച്ചിയുടെ മുടി പാരമ്പര്യം അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹെറിറ്ററി അല്ലേ പാരമ്പര്യം അല്ലേ മുടി മുടി ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചാണ് ഇതിന് എനിക്ക് ആൻസർ പറയാനുള്ളത് ഒരു ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പാരമ്പര്യം അല്ല ബാക്കി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പാരമ്പര്യം ആണ് അത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയ്ക്കാണെങ്കിലും മുത്തശ്ശിക്കാണെങ്കിലും മുടിയില്ല അവർക്കൊക്കെ നല്ല ഉള്ളില്ലാത്ത കട്ടി കുറഞ്ഞ ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെ വരുന്ന മുടിയാണ് പണ്ട് മുതൽ അത്ര തന്നെയാണുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അമ്മേൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് മുടി തിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത്ര ലെങ്ത് ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ചേച്ചിക്ക് മുടി ഇല്ല കുറവായിരുന്നു നല്ല കുറവായിരുന്നു തിക്കുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് നല്ല മുടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മുടിയാണ് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയാം എൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല ബാക്കി തേർട്ടി അമ്മേൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയ മുടിയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ പാരമ്പര്യം കിട്ടിയ മുടി നമ്മൾ സ്കൂൾ സ്കൂളിങ് ടൈമിൽ അത്രയും നിലനിൽക്കുള്ളൂ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കെയർ കൊടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മുടിയാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അതനുസരിച്ചിട്ടേ വളരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കെയറിങ് പോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ കെയർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പഠിത്തം തന്നെ വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ആൻസറാണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുടി അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലടാ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വയ്ക്കണം കെയറിങ്ങും കൊടുക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കഞ്ഞിവെള്ളം ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാവോ അതൊക്കെ നസ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ കഞ്ഞിവെള്ളം ആ കഞ്ഞിവെള്ളം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യണം യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മളെ മുടി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത്ര അതായത് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് മുടി കുഴിച്ചിൽ മാറണം എന്നില്ല ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ മുടി കുഴിച്ചിൽ മാറിയെന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ പാക്സ് യൂസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളം നിങ്ങൾ ഡെയിലി അപ്ലൈ ചെയ്യണം കഞ്ഞിവെള്ളം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഉപ്പിടരുത് ഉപ്പിട്ട കഞ്ഞിവെള്ളമാണെങ്കിൽ നമുക്ക്
അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അടക്കാം ഹരീഷ് ബാബു ഞാൻ ഉലുവ പാക്ക് ഇടാറുണ്ട് മുടിക്ക് നീളം വയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ ഉലുവ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുടിക്ക് നീളം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ തലയിലുണ്ടാകുന്ന ഡാൻഡ്രാഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗൽ ആൻഡ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മളെ മുടിക്ക് നല്ല തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ഉലുവ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പാക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നീളം വയ്ക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാച്ചിയ വെളിച്ചെണ്ണ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഉലുവ പാക്ക് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് തലയിൽ കുറുവായിട്ട് വരാം അതുപോലെ തന്നെ താരൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ച പോലെ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഉലുവ പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നീളം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് പാർവതി രാഹുൽ ഹെയർ തിക്ക് ആകാനും ലെങ്ത്ത് വയ്ക്കാനുമുള്ള ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരുമോ എടാ ഞാൻ ഇതിൽ നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ ഒരുപാട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ മുടിക്ക് നീളം വയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ തിക്നെസ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുരിങ്ങയില അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുരിങ്ങയില നന്നായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ തലേ ദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം കൂടെ കൂട്ടി അടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം തലയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഹെയർ ഓയിൽ ടച്ച് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ പാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളി കളയാം ഇങ്ങനെ വീക്കിലി ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തത് കഞ്ഞിവെള്ളം അത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇനി വഴിയെ വഴിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശാലിനി കൃഷ്ണകുമാർ ഞാൻ എയ്റ്റ് ടു നയൻ മന്ത് ആയി ഹെയർ കെയർ തുടങ്ങിയിട്ട് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ മുടി വളരെ തിന്നാണ് ആൻഡ് നീളവും കുറവാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം കടുക് പാക്ക് ഉലുവ പാക്ക് സവോള ഹെണ്ണ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും എന്ത് കണ്ടാൽ തിക്ക് ആൻഡ് തിക്ക് ആൻഡ് ലോങ് ഹെയർ ആവാത്തെ പ്ലീസ് റിപ്ലൈ ഇത് ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ഒരു സങ്കടമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എട്ട് ഒൻപത് മാസമായിട്ട് ഹെയർ കെയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഹെയർ കെയർ കറക്റ്റ് മെത്തേഡിലാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മുടി വളർച്ച പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മുടി ഒരു ചില പേർക്ക് നമുക്ക് മുടി നീളം വയ്ക്കും ചില പേർക്ക് ഉള്ളി വയ്ക്കും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഹെയർ കെയറിൽ നമ്മൾ ഈ പാക്സ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ മുടിക്ക് വേണ്ട അത്ര തന്നെ കെയറിങ് കൊടുക്കണം അതായത് സോറി അതായത് നിങ്ങൾ കോമ്പ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ മുടിയുടെ തറ്റം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഹെയർ പാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തലയിൽ മാറ്റി മാറ്റി ഹെയർ ഓയിൽ മാറ്റി മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ഷീണം ഒഴിവാക്കണം നമ്മൾ ഏതോ ഹെയർ ഓയിൽ ആണോ അതിപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു മാസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അത് എഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ മാത്രം അടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ കെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ രാത്രിയിലൊക്കെ മുടി നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെയർ തിക്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്തി ആയിട്ട് വളരാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഡൗട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡോണിയ വർഗീസ് ഡോണിയ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെയർ ലെങ്ത് വയ്ക്കുന്നില്ല എടാ ഹെയർ നീളം വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോ
എടാ അതിനൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഫുൾ അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം എന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സുജ അശ്വതിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സുജ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേയിലപ്പൊടി ഇട്ട വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് മുടി കഴുകിയാൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുമോ കൊഴിച്ചിൽ മാറുമോ ചേച്ചി എടാ ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ തേയിലപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ അടിച്ചിട്ടാണ് ഈ തേയിലൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് ആ തേയിലാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കെമിക്കൽ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലടാ പിന്നെ കൊഴിച്ചിൽ മാറുമ്പോൾ ചേച്ചി അപ്പം മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറാൻ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ വേറെ പല മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫെനോക്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പരത്തി താളി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുമോ ബ്രാക്കറ്റിൽ മറ്റു മാസ്ക് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇയാളെ മുടിയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണോ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം എഫക്റ്റീവ് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല കഞ്ഞിവെള്ളം എല്ലാവർക്കും എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നതാണ് അത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എഫക്റ്റീവ് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ മറ്റ് പാക്സും അപ്ലൈ ചെയ്യാം നാച്ചുറലായിട്ട് താരനുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് പാക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം കഞ്ഞിവെള്ളം ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പാക്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കാച്ചിയ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തലയിൽ തിക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മുടി തിക്കായിട്ട് വളരും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നൈറ്റ് ഹെയർ കെട്ടി വെക്കണോ അഴിച്ചിടണോ തീർച്ചയായിട്ടും രാത്രി മുടി കെട്ടി വെക്കണം അഴിച്ചിടാൻ പാടില്ല അഴിച്ചിട്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെ മുടി കൂറ വെട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് പറയാൻ മടി ഉണ്ടാവും പറയാൻ പറയാൻ മടി ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് പേര് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അല്ലേ കൂറ വെട്ടി ചെയ്തു നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ മുടി കട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളതൊക്കെ എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് മാത്രമല്ല രാത്രിയാണ് മുടിയുടെ വളർച്ച കൂടുന്നത് സോ രാത്രി മുടി കെട്ടി വെച്ച് കിടക്കാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നൈറ്റ് ഹെയർ കെയർ റൂട്ടീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഏകദേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് കാണാം അടുത്ത് ഡെയിലി ഹെയർ കഴുകണമോ എടാ നല്ല വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഹെയർ കഴുകുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ക്ലോറിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഡെയിലി മുടി കഴുകണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മാത്രം കഴുകിയാൽ മതി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് കഴുകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഹെയർ പാക്സ് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മുടി നന്നായിട്ട് കെയറിങ് കൊടുക്കണം അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പാരമ്പര്യമായി വലിയ ഉള്ളുള്ള മുടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഹെയർ പാക്ക് മാസ്ക് ഓയിൽ ഒക്കെ എഫക്റ്റീവ് ആകോ ആണോ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മൊത്തമായിട്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു മുടിയല്ല ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ പാക്സും എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റു ചിലർ ചോദിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായില്ല അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം യൂസ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അത് വളരെ ഒരിക്കലും സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം ഒരു കാര്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറിയാൽ തന്നെ അതൊരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും നമുക്കത് ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ക
കട്ട് കിട്ടാനും അതായത് ഉള്ളിൽ വെക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒനിയൻ ജ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിൽ എഫക്റ്റീവ് ആണ് രണ്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല അതാണ് ഇതിനുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സൗമ്യ ദീപു ആണ് ഓരോ ദിവസവും ഹെയറിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ പ്ലീസ് എന്നും കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ടാണോ മുടി കഴുകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എടാ ഞാൻ ഡെയിലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തു അപ്പോൾ സെയിം ആൻസർ ആണ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ മുടി കഴുകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കഞ്ഞിവെള്ളം ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യും ഉലുവ പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ അവൈലബിൾ ആയി എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യും അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് പിന്നെ മുടി കഴുകുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്താൽ മുടി കഴുകിയാൽ എന്തെങ്കിലും ദോഷവശങ്ങളുണ്ടോ ഒരിക്കലില്ല അത് തെറ്റായ ധാരണയാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്താൽ ദോഷമല്ല വളരെ ഡബിളായിട്ട് നമ്മൾ മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ഗുണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഞ്ഞിവെള്ളം ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്താൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് മുടി കഴുകുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യണോ അതോ നല്ല മുടി വളർച്ച കിട്ടാൻ കഞ്ഞിവെള്ളം മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയോ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ചെമ്പരത്തി താളി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മുടെ ഫെനോഗ്രിക്ക് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടും എഫക്റ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നത് ഇനി ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ വഴിയെ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അടുത്ത അമിത അമിത ഹെഡിറ്ററി ആയിട്ട് ആണോ മുടിയൊക്കെ തിക്കാവുന്നത് ലെങ്ത് വെക്കുന്നതും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറ് ഇത് സത്യം ആണോ ഇതിനുള്ള ആൻസർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഹെഡിറ്ററി ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എന്തൊരു കാര്യം മുടി വളർച്ച അല്ല എന്തൊരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പാരമ്പര്യം ഒരു ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മുടി വളർച്ച കൂടുന്നതും ലെങ്ത് വെക്കുന്നതും തിക്നെസ് വെക്കുന്നതും നമ്മളെ കെയറിങ് തന്നെയാണ് മെയിൻ ഫാക്ടർ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പാക്സ് ഒന്നും ഡെയിലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എടാ പാക്സ് ഡെയിലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഞ്ഞിവെള്ളം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഹെയർ പാക്കാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം മുഴുവ അങ്ങനെ പറയുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഹെയർ പാക്കാണ് ബാക്കിയുള്ള പാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഹെയർ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ചെയ്യാൻ കളറിങ് ചെയ്യാൻ ആ പാക്സ് ഒക്കെ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വീക്കിലി വൺസ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഹണിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഹണി ഒരുപാടായാൽ അത് മുടിക്ക് നല്ലതല്ല നമ്മൾ എല്ലാം അതിൻ്റേതായ ഒരു ചെറുവയിൽ തന്നെ ചേർത്തെടുക്കണം അതാണ് ആൻസർ പിന്നെ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ റെഗുലറായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം നിർത്തിയാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമോ ലൈക്ക് മോർ ഹെയർഫോൾ ഓർ സംതിങ് ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മളത് നിർത്തിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് മുടി കൊഴിച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മുടി കൊഴിച്ചിലൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിന്നെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം യൂസ് ചെയ്താലും മതി അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അടുത്ത അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സുജ അശ്വതിയാണ് ചോദിച്ചത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് രശ്മി കണ്ണൻ എൻ്റെ ഹെയർ സെമി കേളി ആണ് ലെങ്ത് വെക്കാൻ പാടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഞ്ഞിവെള്ളം ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെങ്ത് വെക്കാനുള്ള എഫക്റ്റീവായ ടിപ്പ് പറയുമ്പോൾ പ്ലീസ് ഒരു ഒരു പ്ലീസ് ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി എൻ്റെ ഹെയർ സെമി കേളി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേളിയ ഹെയർ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം മുടി സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാക്കറ്റ് മുടി തൊട്ട് മുമ്പ് ഇട്ടിരുന്നു ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം ഡെയിലി കഞ്ഞിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും കോമ്പ് വെച്ചിട്ട് മുടി ചെയ്യുവാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ആട്ടി അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ കാച്ചി വെളിച്ചണം അത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ മതിയോ നിങ്ങളെ മുടി നീളം വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് മോൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ സോറി അവൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്
തല നരയ്ക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഡെയിലി കഞ്ഞി വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തോളൂ ഈ പറഞ്ഞ ഉരുവേൻ്റെ കാര്യം യൂസ് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ മുടിയുടെ തറ്റം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് കോമ്പ് ഒരുപാട് സമയം കോമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക മുടിക്ക് കയറിയും കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് സൺലൈറ്റ് അതായത് ചൂട് ഒരുപാട് ഡയറക്റ്റ് തലയിൽ കാണ്ടേ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചൂടത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ഷോൾ വെച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഹെൽമെറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ മുടി ആദ്യം ഒരു ടവൽ വെച്ച് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ളൊരു റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇതാ എന്തായാലും നല്ല എഫക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് നൈസ് ഫോർ യു ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ചലഞ്ച് ചെയ്യുമോ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് പല ചാനലിലും ഡിഫറെൻറ്റ് പാക്സ് ആണ് പറയുന്നത് എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല ഉള്ള മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോവോ എന്ന പേടിയാ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എടാ ഇതൊരു ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്തല്ലോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് സരിക തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തിന്നായ ഹെയർ എങ്ങനെയാണ് തിക്കാവുന്നേ എൻ്റെ ഹെയർ തിന്ന അത് ഇനി നീളം നീളത്തിലല്ലേ വളരൂ തിക്കാവോ എനിക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ ചേച്ചിയുടെ പോലത്തെ ഹെയർ ആണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും കുറ്റപ്പെടുത്തലാ എൻ്റെ മുടി കൊഴിഞ്ഞ് പോവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബട്ട് അമ്മ കട്ട സപ്പോർട്ടാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ നോ കെമിക്കൽ യൂസസ് എനിക്ക് നെറ്റി മുടി കുറവാണ് അവിടെ തിക്കായി വളരാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് മുടി കെട്ടുമ്പോൾ നെറ്റി പതിഞ്ഞു പോകുന്നു അതായത് ഇത് ഒരുപാട് പേര് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമാണ് അപ്പം എടാ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ കെമിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യാത്ത തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇങ്ങനെ പാർലറിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരുപാട് കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഇരിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ മുടി വളർച്ച കൂട്ടുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ലൈഫേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അമ്മ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താ ചോദിച്ചാൽ നെറ്റിയിൽ മുടി കയറുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതെന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും മാറില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഒരു മൂന്നാഴ്ച നാലാഴ്ച കൊണ്ടുതന്നെ ചെറിയ മുടികളൊക്കെ കിളിർത്ത് വരും അപ്പോൾ നെറ്റ് പറഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ആ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക പിന്നെ മറ്റൊരാൾക്കാരെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്താണെങ്കിൽ നമുക്കത് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദിക്കുക ഞാൻ പാർട്ട് ടു ഇടുമല്ലോ അതിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് നടാ റജാക് സി പി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേച്ചി പറഞ്ഞ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനൊരു ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാം എത്ര ദിവസം കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടിയുടെ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അനുസരിച്ച് ഇരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുള്ള ഒരു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്ത പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതായത് മുടി ഒറ്റയടിക്ക് നീണ്ടിട്ട് വരുന്നല്ല പറയുന്നത് വൺ ബൈ വൺ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുടി ലെങ്ത് വയ്ക്കാനും തിക്നസ് കൂടാനും ഇത് നല്ല ഒരു
നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കോൾഡ് പിടിച്ചാലോ വയ്യാതായാലോ ചെറിയ മക്കളല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നാലോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ടൈം ടേബിൾ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ആ ടൈം ടേബിൾ മാത്രം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ചെയ്താൽ പോരാ ബാക്കിയുള്ള എയർ കെയറൊക്കെ നമ്മൾ വഴി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മൾ ദിവസം ഒരു മുടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാത്രം മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി അതിന് കൂടുതൽ വേണ്ടേ വേണ്ട നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഫ്രീ ടൈം ആ ഒരു സമയത്തിന് വേണ്ടി അതായത് ഹെയർ കെയറിന് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ വേറൊരു ഡൗട്ടാണ് മുടി ഇങ്ങനെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിട്ട് ഭംഗിയില്ല കാണാൻ രസമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുടിയുടെ പോർഷൻ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മളെ ഫേസ് അതായത് നമ്മളെ ഫേസിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ലുക്കെല്ലാം മാറി കിട്ടും അതിന് പറലിൽ പോയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് സുഖമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ എന്തായാലും കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ലക്ഷ്മി എസ് എസ് ഹായ് ചേച്ചി എൻ്റെ ഒരു സെമി കേൾ സെമി കേളി ഹെയറാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ജനുവരി ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതാ ഇപ്പോൾ നല്ല ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ട് ഇതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറയണം ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോസ് ഇപ്പം കണ്ടു തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ കഞ്ഞിവെള്ളം ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാവോ ഹെയർ നല്ല തിക്ക് ആൻഡ് ലെങ്ത്ത് വരാൻ നൈറ്റ് ഹെയർ മെടഞ്ഞ് ഇടാവോ കേളി ആവോ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനുവരിയിലല്ല കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് മാസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നല്ല ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ട് എടാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല മറ്റേ താളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല ആ വള്ളി പോലുള്ള ആ താളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മുടി കഴുകുമല്ലോ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അത് കയ്യിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിലും അതന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നല്ല ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തല കഴുകുന്ന ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ശീലം മാറ്റുക ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കണം നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ തന്നെ തല കഴുകാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ അതല്ല അതൊന്ന് ഒന്ന് ഒരു മാക്സിമം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് ബാലൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെയർ ഫോളൊക്കെ നിൽക്കും ഞാനും അതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മുടി ഇതാ ഇത്ര വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അതൊക്കെ അത് കുറച്ച് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആ ഒരു മുടിയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ആറ് മാസം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ എൻ്റെ പണ്ടത്തെ ലെങ്ത് തന്നെ എത്തിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഡെയിലി കഞ്ഞിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെയിലി കഞ്ഞിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്യണം കഞ്ഞിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്താൽ വളരെ 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 എഫക്റ്റീവാണ് എടുത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ പിന്നെ നൈറ്റ് രാത്രി ഇങ്ങനെയാണ് മുടി കിട്ടണ്ടേ കേളി ഹെയറാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ രാത്രി മാത്രം മുടി പിന്നിട്ട് കിടന്നെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും കേളി ഹെയർ ആവില്ല അത് രാവിലെ അഴിച്ച് കളഞ്ഞ് നമ്മൾ കുളി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ മുടിയുടെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് തന്നെ വരും ഇനിയിപ്പോൾ മോർണിംഗ് ടു നൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറേ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് കേളി ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക രാത്രിക്ക് മുടി നന്നായിട്ട് കെയറിങ് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് കോമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ എടുത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് വിച്ചൂസ് വിച്ചൂസ് ആണ് നൈറ്റ് കിടക്കുമ്പോഴും രാവിലെ വീട്ടിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴും മുടി എങ്ങനെയാണ് കെട്ടി വയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ നൈറ്റ് ഹെയർ കെയർ റൊട്ടീൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലത്തെ കേസ് പറഞ്ഞുതരാം രാവിലെ ഡെയിലി കുളിക്കുന്ന തല കുളിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുടി
എപ്പോഴും എന്നെ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും മുടി കെട്ടി വെച്ചോണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അഴിച്ചിടാറില്ല പിന്നെ പുറത്തെവിടെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ മുടി അഴിച്ചിടാറുള്ളൂ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വായിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വായിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല ഒരു ഓർഡറും ഇല്ല നേരെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ വളരെ ലെങ്ത് ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബോറടിക്കും അപ്പോൾ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനോട് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാം അതായിരിക്കില്ല നല്ലത് ഇത് പാർട്ട് വൺ ആയിട്ടും അടുത്തത് നമുക്ക് പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരുടെ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ കമ്മിറ്റി ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്യു എൻ എ ആണ് എത്രത്തോളം സക്സസ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നോ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പാവും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് ഒരുപാട് പേര് മുടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മുടി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ നമുക്കറിയാതെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്കും പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ സ്യൂട്ട് ആയത് എന്താണോ നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാവൂ അതുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ പിന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് അറിഞ്ഞു വരുന്നത് കണ്ടു വരുന്നത് അറിയുന്നതൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കുറച്ച് ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതുവരെ ഞാനൊരു മൂടിയായിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നോ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറ കണ്ടു പഠിക്കുന്നൊന്നും അല്ല എൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അത്ര മാത്രം അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തെറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുക്കും വേണം അപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതും കൂടെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി എന്നെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ വന്നിട്ട് ഡൗട്ട്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കാര്യം നിങ്ങൾ ഓരോ ലൈക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് എനിക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷനാണ് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്പിറേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ബാക്കി സെക്ഷൻ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയ